，接下来又来为冲球，母球，嚯，好惊险，差一点落袋，不过还好，并没有球呢，是，并没有任何的子球来落袋，所以这样的话，对于阿伟来说，损失并不大，而且这是。一号球啊，可以看到并没有办法来进攻，所以 b e n a r i s 是打一，叫的八号。实际上他也是做安全球。四号球，啊，对不起，五号球形成了吊球。短颗星的话就要走两颗星，安全球。让一号球跟二号球呢是靠在一起。本尼尔瑞斯还可以来打这个一号球，还是喊的安全球，保一号球。Safe. 这球应该也没有掉到。Safe. 找不到裁判了。还是叫了安全球，用三号球来吊球，看看 b e n a r i s 要不要拿跳杆？哇，九比一，所以这里。Jeff De Luna 呢，已经是输掉了副哲伟，结果以九比一狂扫了，在之前比赛里面表现非常出色的 Jeff De Luna。哇哦，这可以说是五点开场的开赛的这个比赛里面打的最快的一场比赛。放枪了。所以傅哲伟可以说是进入到三十二强之后，这场比赛干净利落的解决掉了 Jeff De Luna， 而晋级到了十六强。那么傅哲伟接下来的对手就是张荣林跟查理 Williams 的胜者。那目前呢，张荣林是三比五落后于查理 Williams。不不准，这颗球 L V 打的不准，所以现在 Benares 有机会上场打击现在三号球跟七号球靠到了一起，因为刚才一号球碰了七号球一下，这是这一盘球当中比较麻烦的一个困难球。不过先专心把一号球打进，做二号，二号球就在他的加杆手边上，漂亮，碰了一下，将三号球碰开了。
，这颗球啊，为了做球，结果一号球还是两颗星落袋。直接拉杆，三号球能过吗？左上角底带，看样子是能过，走的够不够？呜、哦。四号球右下角底带，可以过。哎呀，不准！主要是刚才打三做四的时候拉杆，结果。力道不够，阿伟在比赛里面现在有机会来反超对手，再次的拉大比分的差距，应该说。五号球右上角底带，六号球就在左上角的带口附近。咦、哎，小心啊！别让七号球掉到了。七号球做中袋。八号球在左上角的袋口附近，所以这颗球力道要控制好，直接的拉杆但是他不太满意这个角度，保九号球左下角底带，母球从下边，看看要两颗星绕出来吗？左十号球，同一个带，漂亮。十号球，力道、方向的控制都做得非常好，再得一分。